हेलो गाइस टुडे इज आवर टॉपिक इज अल्किलिन फॉस्फेटेज बात कर रहे हैं हम इंजाइम की इस सीरीज में मैंने दो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं पहला वीडियो लेक्चर हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियजिस पे था दूसरा लाइगेजिस पे था और ये तीसरा इंजाइम हमारा है अल्किलिन फॉस्फेटेज अल्किलिन फॉस्फेटेज इज ए हाइड्रोलेज एंजाइम ये एक हाइड्रोलेज एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉस्फेट ग्रुप के रिमूवल के लिए ये रिमूव कहाँ से करता है फॉस्फेट ग्रुप को फ्रॉम क्लीव साइट ऑफ वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट अब जो अल्किलिन फॉस्फेटेज है वो क्लीव साइट ऑफ वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट से फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करता क्यों है इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड डी इस फॉस्फेट ग्रुप के रिमूवल के प्रोसेस को हम डी कहते हैं और जो डी है ये प्रिवेंट कर रहा है रिसर्कुलराइजेशन ऑफ वैक्टर एंड ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम सेल्फ लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट ओके गाइज अब जो अल्किलिन फॉस्फेटेज हमारा एंजाइम है ये सोर्स से जिस सोर्स से जिस सोर्स से आइसोलेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये टू टाइप का है पहला हमारा बैप है मतलब बैक्टीरियल अल्किलिन फॉस्फेटेज ये आइसोलेट किया गया है इकोलाई बैक्टीरिया से इसीलिए इसको बैक्टीरियल अल्किलिन फॉस्फेटेज यानी कि बैप कह रहे हैं ये जो हमारा एंजाइम है ये कंटेन करता है जिंक आयन को जिंक आयन विथ फोर एटम ऑफ जिंक आयन फॉर मोलिक्यूल्स ऑप्टिमल पीएच जो होता है इस बैप की एक्टिविटी का वो 8.0 है एल 80 डिग्री सेंटीग्रेड एलिवेटेड टेम्परेचर कंडीशन पे ये एक्टिव मोड में आता है अब बात करते हैं सीआईपी की ये काफ इंटेस्टिन अल्किलिन फॉस्फेटेज है ये काफ के इंटेस्टिन से आइसोलेट किया गया है इसलिए हम इसको काफ इंटेस्टिन अल्किलिन फॉस्फेटेज एंजाइम कह रहे हैं यानी कि सी आई ए पी ये कैटेलाइज करता है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करता है फ्रॉम फाइव डेस एंड ऑफ डी एन स्ट्रेंड और डिफरेंस क्या है बैप और सी आई ए पी में ये जो है ये ज्यादा फास्टर रिएक्शन सेटअप करता है क्योंकि इसको कोई सप्लीमेंटल सप्लीमेंटल एडिटिव की जरूरत नहीं होती है जैसे कि बैप में हमारा जिंक आयन था सप्लीमेंटल एडिटिव जबकि सी आई ए पी में नो सप्लीमेंटल एडिटिव लाइक जिंक आयन रिक्वायर्ड अब बात करते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे कैसे ये करता है तो गाइज ये हमारा वेक्टर है ये हमारा वेक्टर है इसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियजिस से कट किया इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं फिर इसके बाद देखिए हमारा फॉस्फेट हाइड्रोक्सिल फॉस्फेट हाइड्रोक्सिल अब हमने इसको कट कर लिया है अब अगर हम इसको लाइगेज एंजाइम दे दें तो ये क्या होगा ये आपस में जुड़ जाएगा डाइमर का फॉर्मेशन हुआ लेकिन आ, हमने अल्किलिन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज किया तो इसने क्या किया इसके फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल कर दिया देखिए दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं फिर क्या हुआ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का तो रिमूवल हो गया तो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल बचा अब जो है हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्सिल कभी आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो अगर इसमें लाइगेज एंजाइम मिल भी जाए तो कोई भी रिएक्शन नहीं परफॉर्म होगी नो रिएक्शन फिर क्या हुआ इसको रिसर्कुलराइजेशन से प्रिवेंट कर दिया इसने जैसे यहाँ पे रिसर्कुलराइजेशन हुआ था यहाँ पे नहीं होगा रिसर्कुलराइजेशन फिर हमने जो फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट लाया है इसमें फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट में हमारा एक ओ एच फॉस्फेट फॉस्फेट ओ एच है लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो हमारा फॉस्फेट था इसके ओ एच से बॉन्ड बना लेगा और इसका जो ओ इस साइड जो फॉस्फेट है इसके ओ एच से बॉन्ड बना लेगा तो हमारा यहाँ पे हो गया है देखे ये लाइगेज एंजाइम खेल से ये अटैच हो गए हैं निक फॉर्म हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आगे फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो जो अल्कलिन फॉस्फेटेज था इसका मेन काम क्या था रिसर्कुलराइजेशन को प्रिवेंट करना यहाँ पे रिसर्कुलराइजेशन नहीं हुआ ये फॉरेन डीएनए के साथ ये अटैच हुआ फॉरेन डीएनए जब इसमें आया तो लाइगेज ने उसको जोड़ा सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट अल्किलिन फॉस्फेटेज थैंक यू सो मच